നമസ്കാരം അധികം വൈകാതെ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്താനുള്ള ശ്രമം വീണ്ടും ഐ എസ് ആർ ഒ നടത്തും സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് ഒഴികെ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൌത്യത്തിലെ എല്ലാ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വിജയിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത് ചന്ദ്രയാനിൽ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം വാനോളം ഉയർത്താൻ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ കരുതലോടെ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും തയ്യാറെടുക്കുന്നത് സമയവും വിശദാംശങ്ങളും ഉടൻ തയ്യാറാകുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിലെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് പിഴവിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടാകും അടുത്ത പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുക ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായി തകർന്ന വിക്രം ലാൻഡറിനു പകരം പുതിയ ലാൻഡർ മാത്രമായോ പുതിയ ഓർബിറ്ററും ലാൻഡറുമായോ വിക്ഷേപണം നടത്താനുള്ള സാധ്യത പഠിച്ച് രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കാൻ വിദഗ്ധ സമിതിയെ ഐ എസ് ആർ ഒ ഇപ്പോൾ നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് സമിതി മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകും ജപ്പാന്റെ സഹകരണത്തോടുകൂടി ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്ന ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ദൌത്യത്തിന് മുൻപായി ഇത് നടക്കുന്നതാണ് പുതിയ വിക്രം ലാൻഡർ നിർമ്മിച്ച് ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈവശം ഉള്ളതിനാൽ തന്നെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള സമയം മാത്രമേ ഇനി ആവശ്യമായുള്ളൂ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയും ഇനി വാങ്ങും അനുമതി കേന്ദ്രം നൽകുമെന്ന ഉറപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് ദൌത്യത്തിന് സമാനമായി കുറഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ട് ചന്ദ്രനിൽ എത്തുന്ന ഭാരവും നിർമ്മാണ ചെലവും കുറഞ്ഞ ലാൻഡർ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും സമിതി ചർച്ച ചെയ്യും ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിനും മുന്നൂറ് മീറ്റർ മുകളിൽ വിക്രമിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പഠിക്കാൻ നിയോഗിച്ച സമിതിയുടെ വിലയിരുത്തൽ കൂടി അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുക ചന്ദ്രനെ വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രന്റെ ബാഹ്യമണ്ഡലത്തിൽ ആർഗോൺ നാൽപ്പത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു ഓർബിറ്ററിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചന്ദ്രാസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കോമ്പോസിഷൻ എക്സ്പ്ലോറൽ രണ്ട് ഇതിന്റെ സഹായത്താലാണ് ഇത് സാധ്യമായിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്നും നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്നുമാണ് ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ആർഗോൺ നാൽപ്പത് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഉത്കൃഷ്ടവാതകമായ ആർഗോണിന്റെ ഐസോടോപ്പാണ് ആർഗോൺ നാൽപ്പത് അഥവാ നാൽപ്പത് എ ആർ ചന്ദ്രന്റെ ബാഹ്യമണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ് ആർഗൺ നാൽപ്പത് എന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് പൊട്ടാസ്യം നാൽപ്പതിന്റെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വിഘടനത്തിൽ നിന്നാണ് ആർഗോൺ നാൽപ്പത് ഉണ്ടാവുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ വളയം ചെയ്യുന്ന നേർത്ത വാതക ാണ് ചന്ദ്ര ബാഹ്യ മണ്ഡലം എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിളിക്കുന്നത് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിനു താഴെയാണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയ പൊട്ടാസ്യം നാൽപ്പത് ഉള്ളത് ഇത് വിഘടിച്ച് ആർഗോൺ നാൽപ്പത് വാതകമായി മാറുകയും അത് പിന്നീട് ബാഹ്യമണ്ഡലത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുക ഒരു ന്യൂട്രൽ മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ചന്ദ്രാസ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് കോമ്പോസിഷൻ എക്സ്പ്ലോറൽ രണ്ട് അഥവാ ചേസ് ടു ഇതിന് ഒന്ന് മുന്നൂറ് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് പരിധിയിലുള്ള ലൂണാർ ന്യൂട്രൽ എക്സോഫിയറിലെ ഘടകങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് ഒരു ഖനി ഭവിക്കുന്ന വാതകമാണ് ആർഗോൺ നാൽപ്പത് ഇത് വിവിധ താപനിലകളിലും സമ്മർദ്ദങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായി പ്രതി ഒന്നാണ് ഇത് ചന്ദ്രരാത്രിയിൽ ഖനിഭവിക്കുകയും ചന്ദ്രപ്രഭാതത്തിനു ശേഷം വാതകം വീണ്ടും ചന്ദ്രബാഹ്യ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇത്തരം നിർണായക കണ്ടെത്തലുകൾ ചന്ദ്രയൻ രണ്ടിലെ ഓർബിറ്റർ നടത്തിയിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിക്രം ലാൻഡർ കൂടി വീണ്ടും പരീക്ഷിച്ച് അഭിമാനം വാനോളം ഉയർത്താൻ തന്നെയാണ് ഐ തീരുമാനം